ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் பிராயன் இன்றைக்கி நைன்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன்ல எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆ செட்ஸ் இதில் எது செட்டுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி இன்ட்ரோடக்ஷனில் செட்னா என்ன அப்படின்றது சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன டவுட்னா நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க த கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் அதாவது ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிற ப்ரைம் நம்பர்ஸ் உடைய கலெக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ யார் கண்டுபிடிச்சாலும் அது சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து என்னென்னு சொல்லலாம்னா செட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிச் பீப்புள் இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கிற ரிச் பீப்புளுடைய கலெக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரிச் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லும் போது என் கண்ணுக்கு அவங்க வந்து ரிச் பீப்புளாக தெரியல மற்றவங்களுக்கு வந்து அது ரிச் பீப்புள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ அது இல்லாமல் ரிச் பீப்புளை கண்டுபிடிக்கிறதும் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக ஒரு இது டேட்டா நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால் இது வந்து நாட்டிய செட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா இந்தியாவில் என்னென்ன ரிவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா அதனால் இது வந்து செட்டுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் த கலெக்ஷன் ஆஃப் குட் ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் இப்போ குட் ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என் கண்ணுக்கு வந்து அவங்க வந்து நல்ல ஹாக்கி பிளேயராக இருப்பாங்க மற்றவங்களுக்கு வந்து அவங்கள பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரக்கூடாது எல்லாருக்கும் சேமாக தான் இருக்கணும் அது கண்டிப்பாக இது தான் அப்படின்னு தெரியணும் அப்படி இருந்தால் தான் அது செட்டு இப்போ இது குட்டு குட்டு பேட் இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது ஸோ அப்படி வந்ததுன்னா அது வந்து நாட்டிய செட்டுன்னு போட்டுக்கோங்க கண்டிப்பாக இது தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் அது செட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் லிஸ் த செட் ஆஃப் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ் இன் ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம்னா ஒன்ல எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கிறது தான் ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்தியா அப்படின்றத வந்து ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்மில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்மில் எழுதும் போது ஒரு செட்டை டினோட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் நம்ம முதல்ல எழுதிட்டு ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கேர்லி பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு லெட்டரையும் எழுதணும் கம்மா போட்டு எழுதணும் அப்புறம் வந்த லெட்டரே ரிப்பீட் ஆக கூடாது இதுதான் ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஐ இருக்கு ஐ போட்டு கம்மா போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு என் என் போட்டு கம்மா போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டி டி நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ ஏற்கனவே நம்ம ஐ வந்து இங்கே போட்டாச்சு அதனால நான் திருப்பியும் இந்த ஐ வந்து நம்ம போடக்கூடாது ஸோ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் என்ன இருக்கு ஏ அப்புறம் கேர்லி பிராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இதுதான் வந்து ரோஸ்ட் ஆஃப் ஃபார்ம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ இதுக்கு பாருங்க இது வந்து நான் வந்து பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறேன் இதில் இருக்கிறது ஒவ்வொன்றையும் நம்ம எழுத போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது பி இருக்கு பி போட்டுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஏ அப்புறம் ஆறு அதுக்கப்புறம் ஏ நான் ஏற்கனவே ஏ போட்டாச்சு அதை நான் போடல நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு எல் நெக்ஸ்ட்டு இ ரெண்டு எல் வந்ததுனால நான் அதை எல் போடல நெக்ஸ்ட் இ போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் எல் திருப்பியும் அகைன் எல் வந்திருக்கு அதனால் அது தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு ஓ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது ஜி அதுக்கப்புறம் ஆர் ஏற்கனவே நம்ம ஆர் வந்து போட்டாச்சு அதனால் போட தேவையில் ஏவும் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டாச்சு அதனால் போட தேவையில்ல எம் எம் வந்து நம்ம இன்னும் போடல ஸோ அதை போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மிஸ்ஸஸ் பி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து நான் சி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் லெட்டர் பார்த்திங்கன்னா எம் கமா ஐ எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது எஸ் இருக்குது அதை எழுதிக்கோங்க அகைன் எஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் போட தேவையில்ல ஒரே ஒரு தடவை தான் வரணும் ஒரு லெட்டரு ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது அப்புறம் ஐ இருக்குது ஐ ஐ நான் ஆல்ரெடி எழுதிட்டேன் அதுவும் தேவையில்ல எஸ்ஸும் எழுதிட்டேன் இன்னொரு வாட்டி எஸ் இருக்குது அதுவும் வேண்டாம் ஐயும் வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் பி எழுதிக்கோங்க அப்புறம் இன்னொரு பி திருப்பி ஐ கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக வந்ததுனால அது எழுத தேவையில்ல இதை மட்டும் எழுதினா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து நான் டி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுறேன் ஸோ ச ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குது சி அதுக்கப்புறம் ஜட் அதுக்கப்புறம் இ நெக்ஸ்ட் கம்மா போட்டு கம்மா போட்டு தான் எழுதணும் கண்டிப்பாக கம்மா போடணும் நெக்ஸ்ட் சி சி ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் எச் அதுக்கப்புறம் ஓ அப்புறம் எஸ் அப்புறம் எல் அகைன் வந்து ஓ வந்திருக்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் வி நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது கே அதுக்கப்புறம் ஐ ஏ நான் ஆல்ரெடி எழுதிட்டேன் அதனால் தேவையில்லை அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறைக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன